ছোট ছোট ভালো কণা বিন্দু বিন্দু জল গড়ে তোলে মহাদেশ সাগর অতল মুহূর্তে নিমিষকাল তুচ্ছ পরিমাণ ঘরে যুগ যুগান্তর অনন্ত মহান প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ বনসী ন্যাশনাল স্কুলের পক্ষ থেকে এই বিএনএস হোম স্কুলিং ক্লাসে আমরা তোমাদের পাঠের উপর ডিপেন্ড করে বানাচ্ছি ছোট ছোট ভিডিও এবং ছোট ছোট বিষয়ের উপর তোমরা দয়া করে এই ভিডিওগুলো দেখার পাশাপাশি যদি ছোট ছোট করে এস ডাব্লিউ এবং সি ডাব্লিউ করে ফেলতে পারো তাহলে আশা করি তোমরা প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরে হয়ে উঠবে জ্ঞানী হয়ে উঠবে অনন্ত মহান এবং সেই জ্ঞানগুলোকে কাজে লাগিয়ে তোমরা এক সময় হয়ে উঠবে ক্যারিয়ারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষিতবৃন্দ সেই আশাবাদের আমরা শুরু করছি আজকের ক্লাস এবং তোমাদের শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমি জয়ন্ত চন্দ্রদেব আর আজকে ক্লাসটি সাধারণ হয়েছে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নেওয়া হয়েছে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে দশম অধ্যায় থেকে আর্থিক বিবরণী এবং আলোচনা করবো আমরা ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশের গ অংশ হতে এবং এই ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশের এই সৃজনশীলের ক এবং খ এই বিষয়টি অলরেডি আমরা একটা ক্লাসে আলোচনা করেছি এবং সেটা আপলোড হয়েছে আর তোমরা আজকাল আমাদের সাথে থাকবে গ অংশ নিয়ে তো চলো প্রথমে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে প্রশ্নটি একটু দেখে নিই তারপর আমরা গ অংশ সমাধান করব সেক্ষেত্রে বন্ধুরা ঢাকা বোর্ড দু হাজার উনিশে তোমাদের গত ক্লাসে তোমরা এই প্রশ্নটি পড়েছিলে এবং আজকেও আমরা এক নজর প্রশ্নটি দেখিয়ে দিচ্ছি করিম ব্রাদার্সের দুই হাজার আঠারো সালের তিরিশে জুন তারিখে রেওয়ামিল এবং অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ করিম ব্রাদার্স রেওয়ামিল তিরিশে জুন দু হাজার আঠারো হিসাবের নাম টাকা টাকা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা প্রাপ্য হিসাব আমাদের জন্য চলতি সম্পদ প্রদ হিসাব আমাদের জন্য চলতি দায় ডেবিট ক্রেডিট বিজ্ঞাপন আমাদের জন্য ব্যয় পনেরো হাজার টাকা ডেবিট বহি পরিবহন বিক্রয় পরিবহন আমাদের ব্যয় দুই হাজার পাঁচশো টাকা ডেবিট ইজারা সম্পত্তি দশ বছর আমাদের জন্য সম্পদ সত্তর হাজার টাকা ডেবিট দালান কোঠা আমাদের জন্য সম্পদ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ডেবিট ভাড়া দশ মাস দশ হাজার টাকা আমাদের ডেবিট দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্র সম্পদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ডেবিট পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় ডাস্টবিন ব্যয় এক লক্ষ বিশ হাজার ডেবিট এবং আয় চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ক্রেডিট শিক্ষার্থীর ভাতা আমাদের জন্য ব্যয় ডেবিট দুই হাজার পাঁচশো টাকা টোটাল ডেবিটের যোগ ফল চার লক্ষ আশি এবং টোটাল ক্রেডিটের যোগ ফল চার লক্ষ আশি প্রশ্ন শেষে আমাদের সমন্বয় বর্ণনা তথ্যে কী দেওয়া হচ্ছে এক নম্বর সমাপরি মজুর পণ্য মূল্যায়ন করা হয়েছে বিশ হাজার টাকা দুই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পণ্য উত্তোলন দশ হাজার টাকা এক হাজার টাকা তিন বিজ্ঞাপনের দুই তৃতীয়াংশ বিলম্বিত করতে হবে এই ছিল আমাদের সৃজনশীল তিনটি আমরা ক এবং খ নিয়ে আলোচনা করেছি আমাদের আজকে প্রশ্ন হচ্ছে গ অংশ নিয়ে গতে প্রশ্ন হচ্ছে সমাপনী মালিকানা সত্ত্ব তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা বিবেচনায় এনে করিম ব্রাদার্সের আর্থিক অবস্থায় বিবরণী প্রস্তুত করো তাহলে এই যে তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা আমাদের মালিকানা সত্ত্ব প্রশ্ন ওরা বলে দিয়েছে আমরা এখন করব আর্থিক অবস্থার বিবরণী সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমরা সবাই জানো যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী মানে হচ্ছে আমাদের হিসাব বিজ্ঞানের যে মূল সমীকরণ অর্থাৎ সম্পদ ইজিক্যাল টু দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্ব এই বিষয়টি আমরা এখানে প্রুভ করব তো মূল সমীকরণটি ছিল সম্পদ ইজিক্যাল টু দায় প্লাস মালিকানা সত্ত্ব এবং এটা বর্ধিত সমীকরণ ছিল সম্পদ ইজিক্যাল টু দায় প্লাস মূলধন যোগ আয় বিয়োগ ব্যয় বিভুত্তোলন এখন এই আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে আমার সম্পদ দের ফলাফল আর দায় ও মালিকানার সত্ত্বে ফলাফল দুটো ফলাফল একই রকম হতে হয় তাই হিসাব বিজ্ঞানকে বলা হয় বিজ্ঞান আবার আমরা এই যেহেতু হিসাব বিজ্ঞানী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম ছক আগে তাই হিসাব বিজ্ঞান হচ্ছে কলা মানে আর্টস অর্থাৎ হিসাব বিজ্ঞান সায়েন্স এবং আর্টস দুটোই তো চলো আমরা এখন গ অংশের সমাধানে চলে যাই গ অংশ আর্থিক অংশের বিভিন্ন জন্য আমরা জানি যে প্রথমে প্রতিষ্ঠানের নাম লিখব করিম ব্রাদার্স আর্থিক অবস্থার বিবরণী এবং তারিখ লিখব হচ্ছে ছোট করে তিরিশে জুন দুই হাজার আঠারো যেটা আমরা বিশ্বদের বিবরণীতে লিখি একটু বড় করে আমাদের ঘর হচ্ছে বিবরণ টাকা 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 আমরা প্রথম আলোচনা করবো কী নিয়ে প্রথম আলোচনা করবো আমাদের সম্পদ সমূহ নিয়ে সম্পদ সমূহর মধ্যে রয়েছে কি আমাদের প্রথমে স্থায়ী সম্পদ স্থায়ী সম্পদের মধ্যে রয়েছে আমাদের ইজারা সম্পত্তি তাহলে আমরা এখানে প্রথমে পাঠ বানাবো সম্পদের মধ্যে এই স্থায়ী সম্পদ সেই স্থায়ী সম্পদের মধ্যে আমরা প্রথমে বাট বানাবো ইজারা সম্পদ ইজারা সম্পদ দেওয়া হচ্ছে আমাদের দশ বছরের জন্য সত্তর হাজার টাকা এই যে দশ বছরের জন্য সত্তর হাজার টাকা সেখানে আমরা কি করব এখন এক বছরের পরিমাণটাকে আমরা বাদ দিব আর সেটাকে কি বলা হয় অবলোকন তাহলে সত্তর হাজার টাকার দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ সাত হাজার টাকা বাদ দিলে আমাদের পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে সিক্সটি থ্রি অর্থাৎ তেষট্টি হাজার টাকা এরপর আমাদের স্থায়ী সম্পদ রয়েছে দালান কোঠা 
দালান কোঠার উপরে আমাদের কোনো কথা নেই অর্থাৎ কোনো ব্র্যাকেটও আমাদের কোনো কথা নেই সমন্বয় আমাদের কোনো কথা নেই তাই আমরা দালান কোঠার পরিমাণটা সোজা আমরা সেকেন্ড করে লিখে দিচ্ছি আমাদের দালান কোঠা হচ্ছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের স্থায়ী সম্পদ হয়ে গেল স্থায়ী সম্পদে আমাদের পরিমাণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে এক লক্ষ পঞ্চাশ এবং তেষট্টি দশমিক দুই লক্ষ তেরো হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের মোট স্থায়ী সম্পদ ইচ্ছেগুলো আমরা লিখতে পারি যে মোট স্থায়ী সম্পদ বলে আমরা একটা পা অংশ লিখতে পারি এবার আমরা জানি স্থায়ী সম্পদের পরের পার্ট হচ্ছে আমাদের বিনিয়োগ এবং আমাদের এই অঙ্কে বিনিয়োগ নামে একটা এন্ট্রি ছিল দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্র তাহলে বিনিয়োগে আমরা লিখব দশ পার্সেন্ট সঞ্চয়পত্রে এই সঞ্চয়পত্র বলো শেয়ারে ইনভেস্ট বলো প্রাইস বন্ডে বলো ঠিক আছে ঋণপত্রে বিনিয়োগ বলো কাউকে ঋণ দেওয়া বলো এগুলো হচ্ছে আমাদের জন্য কি সম্পদ সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে পরিমাণ আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং আমাদের কাছে বিনিয়োগ শুধুমাত্র একটি গল্প আছে তাই আমরা সোজা থার্ড করে নিয়ে যাচ্ছি আমাদের বিনিয়োগ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবার আমরা যাবো পরের পার্ট দেশমিন চলতি সম্পদ অর্থাৎ ছোট সম্পদ ছোট সম্পদের মধ্যে আমাদের চলতি সম্পদ আমরা জানি যে যে সম্পদগুলো সাধারণত এক বছরে বেশি হয় না থাকে না সেগুলো হচ্ছে চলতি সম্পদ প্রথমে রয়েছে প্রাপ্য হিসাব এবং প্রাপ্য হিসাবের সাথে আমাদের কোনো কাজ নেই তাই আমরা কোন ঘরটা ইউজ করবো আমরা ইউজ করবো সেকেন্ড ঘর কেন সেকেন্ড ঘর তার কারণ হচ্ছে একাধিক প্রাপ মানে চলতি হিসাব থাকার কারণে আমরা এখন সেকেন্ড ঘরকে ইউজ করবো এবং পরবর্তীতে টোটাল যোগ ফলটাকে থার্ড ঘরে নিয়ে যাবো প্রাপ্য হিসাব রয়েছে আমাদের সমাপনি মজুদ পণ্য আমাদের সমন্বয় রয়েছে সমাপনি মজুদ পণ্য অর্থাৎ ক্লোজিং স্টক যেটা বছর শেষে অবিকৃত রয়েছে সেটা রয়েছে আমাদের বিশ হাজার টাকা তাহলে আমাদের কয়টা চলতি সম্পদ হলো দুটো চলতি সম্পদ হলো এরপরে আমাদের রয়েছে এই সঞ্চয়পত্র যে আমরা কিনেছিলাম সেই সঞ্চয়পত্রের উপর সুদ সঞ্চয়পত্রের বকেয়া সুদ বা অনাদায়ী সুদ বলতে পারো এটা অবশ্য আমরা যেহেতু আমাদের প্রশ্নে শুধুমাত্র পার্সেন্ট দেওয়া ছিল তাই আমাদেরকে একটু বের করে দেখাতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকার দশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পাঁচ হাজার টাকা এবার আমরা তিনটে চলতি সময় যোগ করি ষাট বিশ আশি এবং পাঁচ দশমিক পঁচাশি হাজার টাকা তাহলে প্রথমে স্থায়ী সম্পদ তারপর বিনিয়োগ তারপর চলতি সম্পদ এবং ফাইনালি আমরা যে সম্পদটা যাব সেটা হচ্ছে অন্যান্য সম্পদ যেটাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি অসমন্বিত ব্যয় অসমন্বিত ব্যয় অথবা অনেক সময় বলে থাকি অলিক সম্পদ এই অন্যান্য সম্পদের মধ্যে আমাদের একটি সম্পদ রয়েছে যেটা সবসময় থাকে না সেটা হচ্ছে বিলম্বিত বিজ্ঞাপন আমাদের সমন্বয়ে রয়েছে বিজ্ঞাপনের তিন বিজ্ঞাপনের দুই তৃতীয়াংশে বিলম্বিত করতে হবে এই বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হচ্ছে আমাদের অন্যান্য সম্পদ এছাড়াও আমাদের সাধারণত এই পাটটাতে থাকে প্রাথমিক খরচ এই দুটো সাধারণত আমাদের নাইন থাকে দুই তৃতীয়াংশে বিলম্বিত করতে হবে তাহলে বিজ্ঞাপন আমাদের রয়েছে পনেরো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা দুই তৃতীয়াংশ দেখছেন তিন ভাগের দুই অংশ করলে দশ হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের বিলম্বিত বিজ্ঞাপন এই একটি এন্ট্রি শুধুমাত্র আমাদের অন্যান্য সম্পদ তাহলে আমরা প্রথমে করলাম স্থায়ী সম্পদ তারপর আমরা করলাম বিনিয়োগ তারপর আমরা করলাম চলতি সম্পদ এবং তারপর আমরা করলাম অন্যান্য সম্পদ এবার আমরা সবগুলোকে যোগ করলে আমাদের বের হবে মোট সম্পদ তাহলে সেক্ষেত্রে বন্ধুরা তোমরা ক্যালকুলেটার দিয়ে যোগ করো যদি আমরা যোগ করি তাহলে শূন্য 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 পাঁচ তিন আট পাঁচ এক ছয় ছয় আর আট দশমিন চোদ্দো এক পনেরো পাঁচ হাতে দেখা তো এক দশমিন তিন দু একে তিন তাহলে তিন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের মোট সম্পদ এই হলো আর্থিক অবস্থার বিবরণের একটি অংশ আমরা এখন যাব পরবর্তীতে মোট দায় এবং মালিকানা সত্ত্বে এবং এই মোট দায় এবং মালিকানা সত্ত্বে ফলাফল আমাদের সাথে এই মোট সম্পদের রেজালের সাথে মিলতে হবে তো সেক্ষেত্রে বিন্দু আমরা এই মোট দায় এবং মালিকানা সত্ত্বে নির্ণয়ের জন্য প্রশ্নটা আমরা এক নজর দেখে নিতে পারি সেটা ছিল যে আমাদের এই যে প্রদ হিসাব তিরিশ হাজার টাকা এটা আমাদের একটা দায় আমরা যদি আরেকটু সার্চিং করি তাহলে আমরা নিচে গেলে পাবো যে ভাড়া দশ মাস দশ দিন দুই মাস এখানে আমাদের বকে আছে এইটা হচ্ছে আমাদের একটা দায় এরপর হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের আর তেমন কোনো দায় নেই আমাদের আর কোনো দায় নেই এবং আমাদের নিচেও আমাদের আর কোনো দায় নেই এবং আমরা চলে যাই গরম অংশে আমাদের বলেছে সমাপনী মালিকানা সত্ত্বেও তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা বিবেচনা এনে আর্থিক বছর বিরুদ্ধে আমরা এখানে আমাদের মালিকানা সত্ত্বেও বল
তো চলো আমরা এখন দায়ো মালিকানা সত্যের সমাধানে আমরা কীভাবে করবো আমাদের আমরা নিশ্চয়ই মনে রেখেছিলাম যে আমাদের সম্পদের রেজাল্ট ছিল কত তিন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা টোটাল সম্পদ এবার আমরা যাব দায় দায় দায়ো মালিকানা সত্যের জায়গায় আমরা মালিকানা সত্য ও দায় বললে ভালো হবে এই কারণে কারণ আমরা এখন দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি ফলো করার কারণে আমরা প্রথমে মালিকানা সত্যকে লিখব এবং তার পরবর্তীতে আমরা দায় অংশ নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমে চলে যাচ্ছে মালিকানা সত্য এবং মালিকানা সত্য আমাদের প্রশ্নে দেওয়া ছিল তাই এটা আমাদের তৈরি করতে হবে না যদিও আমাদের সাধারণত এই মালিকানা সত্য আমাদের রেডি করতে হয় মূলধনের সাথে আমাদের নিট মুনাফা তারপর হচ্ছে আমাদের অতিরিক্ত মূলধন এই জাতীয় বিষয়গুলোকে যোগ করে উত্তোলন বাদ দিয়ে আমাদের এটা বের করতে হয় কিন্তু আমাদের আজকে প্রশ্নে দেওয়া ছিল তিন লক্ষ ছাব্বিশ হাজার টাকা তাই আমি সহজাত সেকেন্ড মানে থার্ড গড়কে আমরা ব্যবহার করলাম মালিকানা সত্য শেষ এরপরে আমরা শিক্ষার্থী মধ্যে আমরা জানি যে এরপরের পাঠটা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী দায় কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী দায় বলতে আমাদের এখানে কোনো পাঠ নেই তাই আমরা চলে যাচ্ছি এখন চলতি দায় অর্থাৎ ছোট দায় এক বছর মেয়াদী দায় সেখানে আমরা দেখতেছি দেখছি যে প্রদয় হিসাব নামে আমাদের একটা চলতি দায় রয়েছে প্রদয় হিসাব সেটা পরিমাণ হচ্ছে ত্রিশ হাজার টাকা আমরা একাধিক চলতি দায় থাকার কারণে আমরা সেকেন্ড গড়কে ইউজ করতেছি রয়েছে আমাদের বকেয়া ভাড়া যেহেতু এখানে বলা ছিল দশ মাস তার মানে আমাদের আমরা জানি আমাদের পুরো আর্থিক অবস্থার বিবরণী হয় বারো মাসে কিন্তু আমাদের এখানে দশ মাস মানে কি নিশ্চয়ই আমরা দুই মাসের টাকা পরিশোধ করিনি তাই যে কয় মাসে বের করতে হবে সেটা উপরে আর যে সংখ্যা দেওয়া থাকবে সেটা নিচে এভাবে করে আমরা বের করলাম আমাদের দুই হাজার টাকা হচ্ছে আমাদের চলতি দেয় তাহলে চলতি দেয় হলো দুটো তিরিশ এবং দুই দশমিন বত্রিশ আমরা চলতি দেয় নিয়ে এসে বত্রিশ হাজার টাকা মোট চলতি দেয় ইচ্ছে করলে আমরা এটাকে একটা পার্ট দিতে পারি যে মোট চলতি দায় যাই হোক এবার আমরা যোগ করি শূন্য 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 ছয় দুই আট এবং তিন দুই পাঁচ আর তিন দশমিন তিন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা এটা হচ্ছে আমাদের মোট মালিকানা সত্য ও দায় তাহলে খেয়াল করে আমাদের যে একটু আগে আমরা সম টোটাল সম্পদ বের করেছিলাম তিন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকা সেই তিন লক্ষ আটান্ন হাজার টাকার সাথে আমাদের এই মোট মালিকানা সত্য এবং দায় মিলে গেছে তার মানে হচ্ছে আমাদের এই এই প্রতিষ্ঠানের যে হিসাব সমীকরণ দেশ সম্পদে যেগুলো দায় মালিকানা সত্য সেটা প্রুভ হয়েছে অর্থাৎ এখানে হিসাব বিজ্ঞান দুটো বা দাখলে পদ্ধতি সাকসেস হয়েছে সফল হয়েছে আমরা বক্সটা ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দিয়ে আমরা এবার উত্তরে লিখে দিলাম আর্থিক অবস্থার যোগফল তিন লক্ষ আটান্ন হাজার হয়ে গেল আমাদের সৃজনশীল গ এবং আমরা পেয়ে গেলাম মার্ক চার এবং এটি হিসাব বিজ্ঞানের সাকসেস বা সফলতা যে আমরা শেষ পর্যন্ত আমরা আর্থিক অবস্থা বিভিন্ন প্রুভ করতে পারি কিনা এবং তোমরা যখন কমার্স পড়ে পরে আস্তে আস্তে চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট হবে তোমাদের প্রায় কাজ থাকবে এই বিভিন্ন কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণী বিশ্বদের বিবরণী এবং আর্থিক ফলাফল এগুলোকে মিলানো এবং সেই অনুযায়ী লেনদেনের প্রমাণপত্রগুলো রেডি করা তো যা হোক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত এবং তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হবে ভিন্ন প্রতিদিন তো বনশ্রী ন্যাশনাল স্কুল স্টুডেন্টের জন্য বলছি যে এই অঙ্কটা অর্থাৎ গত ক্লাসে আমরা যে ক খ এবং এই আজকে যে গ এই বিষয়টি এস ডাব্লিউ সি থাকবে যেটা আগামী রবিবার দিন তোমরা জমা দেবে এবং সে আমাদের স্কুলের সাথে সবসময় যোগাযোগ মেনটেন করবে তো দেখা হবে ভিন্ন প্রতিদিন ভিন্ন কোনো বিষয়ে সেই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ